హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం ప్రస్తుతం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న పది జాబ్ నోటిఫికేషన్లు డీటెయిల్స్ అనే వాటిని బ్రీఫ్గా చూద్దాం మొట్టమొదటిగా మనకి రీసెంట్గా సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ నుండి క్లర్క్ జాబ్కి అలాగే పీఓ జాబ్కి సపరేట్గా రెండు నోటిఫికేషన్లు విడుదల అవ్వడం జరిగింది మీరు కావాలనుకుంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే క్లర్క్ అండ్ పీఓ రెండు జాబ్స్కి కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ పంతొమ్మిదో తారీఖు నుండి రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది మీరు పీఓ క్లర్క్ రెండింటికి కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ వచ్చి మీకు జూన్ ముప్పయో తారీఖు లోపల అప్లై అనేది చేసుకోవాలి మీకు క్లర్క్ జాబ్ అనేది జూలై ఇరవై ఆరో తారీఖున పీఓ జాబ్ అనేది ఇరవై ఐదు జూన్న కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే సౌత్ జోన్కి సంబంధించి క్లర్క్ మూడు వందల పది పీఓ నూట అరవై వేకెన్సీస్ అనే ఉన్నాయి అలాగే మీకు క్లర్క్కి ఎలిజిబిలిటీ మీరు టెన్త్ అండ్ ఇంటర్ అలాగే డిగ్రీ ఓకే టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ మూడిట్లోనూ కూడా అరవై శాతం మార్కులతో పాస్ అయి ఉంటే కనుక దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఏజ్ వచ్చి మీకు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల లోపల ఉండాలి అండర్ జోడ్ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీకి ప్లస్ ఫైవ్ అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది మనకి ఓబీసీకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వలేదు ఇరవై ఆరు లోపల ఉంటే అండర్ జోడ్ ఓబీసీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే మాత్రం మనకి ప్లస్ ఫైవ్ అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది అలాగే పీఓ కూడా సేమ్ టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీలో మీకు అరవై శాతం మార్కులు వచ్చి ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అరవై శాతం మార్కులు అయితే మీకు టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ మూడిట్లోనూ కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి అలాగే ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి పీఓకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీకి ప్లస్ ఫైవ్ అప్రైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది ఓకే ఎగ్జామినేషన్ పీ ఫీజు అనేది చూసినట్లయితే మనకి పీఓకి జనరల్ కేటగిరీకి ఎనిమిది వందలు అలాగే ఓబీసీకి ఎస్సీ ఎస్టీకి రెండు వందలు అలాగే క్లర్క్కి ఆరు వందలు ఎస్సీ ఎస్టీకి నూట యాభై రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది ఉంది నేను చెప్తున్న ప్రతి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ప్రతిదీ కూడా నోటిఫికేషన్ సున్నంగా ఎయిట్ జెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా చూసుకున్న తర్వాత అప్లై అనేది చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి ఓకే గ్రామీణ బ్యాంక్స్ నుండి కూడా క్లర్క్ అలాగే పీఓ రెండు జాబ్స్కి మనకి నోటిఫికేషన్ విడుదల అవ్వడం జరిగింది క్లర్క్ పీఓ అంటే ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఆఫీసర్ స్కేల్ వన్నే కాకుండా ఇంకా చాలా జాబ్స్ అనే ఉంటాయి కాకపోతే వాటికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి మీకు ఎవరికైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఆ జాబ్స్ కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు క్లర్క్ అండ్ పీఓకి సపరేట్ సపరేట్గా కావాలనుకుంటే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ మనకి ఇండియా వైడ్గా మూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఆఫీస్ స్కేల్ వన్ మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఒక్క జాబ్స్ అనే ఉన్నాయి ఇవి మళ్ళీ స్టేట్ వైడ్గా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే క్వాలిఫికేషన్ అనేది మీరు ఏదైనా డిగ్రీ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఈ క్లర్క్ అండ్ పీఓ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ వచ్చి మనకి జూలై నాలుగో తారీఖు ఓకే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ పూర్తి వివరాలు అనేవి తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి టొబాకో బోర్డ్ ఓకే మనకి గుంటూరు టొబాకో బోర్డ్ నుండి జాబ్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది దీంట్లో మనకి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇరవై ఐదు జాబ్స్ అలాగే సూపర్టెండెంట్ మనకి పదహారు జాబ్స్ అనే ఉన్నాయి ఏజ్ లిమిట్ అనేది పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు అనేది ఏజ్ లిమిట్ ఉంది అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీకి ప్లస్ ఫైవ్ ఓబీసీకి ప్లస్ త్రీ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే మీకు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవడానికి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేసి ఉండాలి సూపర్టెండెంట్ జాబ్కి ఏదైనా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండి డిప్లొమా కానీ ఏదైనా సర్టిఫికేట్ కోర్స్ కానీ ట్యాలీ అకౌంట్స్లో చేసి ఉంటే కనుక మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ట్యాలీ అకౌంట్స్ నుండి కోర్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే కనుక సరిపోతుంది డిగ్రీతో పాటు మీరు సూపర్టెండెంట్ జాబ్కి కావాలనుకుంటే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే మీకు లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుండి పూర్తి వివరాలు అనేవి చెక్ చేసుకోండి మీకు అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ వచ్చి పదిహేను ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓకే నెక్స్ట్ బార్క్ నుండి మనకి ఇంకొక నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇందులో మనకి టోటల్గా డెబ్బై నాలుగు జాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి టెన్త్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే ఈ బార్క్ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అనేది మనకి ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది అండర్ జోడ్ వాళ్ళకి ఇరవై ఏడు ఎస్సీ ఎస్టీ ముప్పై రెండు ఓబీసీ వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల దాకా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అనేది మీకు వంద రూపాయలు ఉంటుంది 
నెక్స్ట్ ఐడిబి మణిపాల్కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది త్వరలోనే రావడం ఉంది ఆల్రెడీ మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా అప్డేట్ చేయడం జరిగింది టోటల్ పోస్ట్స్ అనేవి అప్రాక్సిమేట్గా ఆరు వందల పోస్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏదైనా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అనేవి నోటిఫికేషన్లో బ్లర్ చేసి ఉన్నాయి మేబీ మండే మనకి పూర్తి వివరాలు అనేవి క్లారిటీగా రావడం జరుగుతుంది వచ్చిన తర్వాత మీకు పూర్తి వివరాలు అనేవి తెలియజేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఏపీ గ్రామ వాలంటీర్ జాబ్కి సంబంధించి కూడా ఈ రోజు నుండి మనకి ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది మీరు ఏపీ గ్రామ వాలంటీర్ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి మినిమం పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అనేది కలిగి ఉండాలి అలాగే క్వాలిఫికేషన్ అనేది ట్రైబల్ ఏరియాస్లో టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది రూరల్ ఏరియాస్లో అయితే మీకు ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ అలాగే అర్బన్ ఏరియాస్లో అయితే మీకు డిగ్రీ అనేది క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే వెబ్సైట్ లింక్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ మీరు టైప్ చేసినట్లయితే మీరు ఎలిజిబిలిటీ ఉందో లేదో మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి ప్రస్తుతం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న పది నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి సో మీకు ప్రతిదీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నుండి పూర్తి సమాచారం క్లియర్గా తెలుసుకున్న తర్వాత అప్లై అనేది చేసుకోండి అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకుంటారు ఓకే డోంట్ ఫర్గాట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్